வணக்கம் வெல்கம் டு பன்னீஸ் சேனல் இன்னைக்கு சோமவார விரத சாப்பாடா ஏழு வகை காய் வச்சு சமையல் பண்ணிருக்கேன் அது எப்படி பண்ணுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த காய்கறிகள் வாங்கினதுல ஒன்று வந்து அடல்ட்ரேட்டட் ஃபுட்டு அதாவது உணவு கலப்படம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு காயே வந்து ஒரு கலப்படமான காய் அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்றதையும் அதை நான் சாப்பிடலை கடைசியில் அந்த பொரியலில் தான் அது இருந்துச்சு அதை நான் தூக்கி போட்டேன் அது என்னன்றதையும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சோமவார விரதம் அப்படின்றது கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் நல்ல கணவன் கிடைக்கிறதுக்காகவும் திருமணமான பெண்கள் வந்து கணவன் நீண்ட ஆயிலோடு இருக்கணும் கணவன் மனைவி உறவு பலப்படணுன்றதுக்காகவும் இருக்கிற ஒரு விரதம் உங்களாலே முடிஞ்சால் அதை இருங்க வாங்க இதை நான் எப்படி பண்ணேன்றது பார்க்கலாம் முதல்ல இன்னைக்கு மெனு என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஏழு வகை காய் வந்து அப்பளத்தையும் சேர்த்து தான் ஒரு பொரியல் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பால்கறி கிழங்கு வறுவல் தக்காளி கூட்டு வெண்டைக்காய் பச்சடி சக்கரை பூசணிக்காய் கூட்டு அப்புறமா சாம்பார் பிதுக்கு பருப்பு சாம்பார் ரசம் தயிர் பால் பாயசம் இன்னைக்கு பிதுக்கு பருப்பு சாம்பார்ன்றதுனால மொச்சக்காய் காஞ்ச மொச்சைய நைட்டே ஊற போட்டுறணும் அது ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஊறுனா தான் நமக்கு வந்து அது நல்லா பிதுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ அந்த தொழியை பிதுக்கி எடுத்துகிட்டு அந்த பருப்பை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் சாம்பாருக்கு ஒரு குக்கரில் அடுத்து இன்னொரு குக்கரில் சேம்பு சேம்பங்கிழங்கு இருக்குல்ல அதை வந்து வேக வைக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா எத்தனை வகை காய் வைக்க போகிறோம் அத்தனை கிண்ணமோ அப்புறம் தேவையான காய்கள் அப்புறம் தண்ணி தேவையான பாத்திரம் கரண்டி எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ரெண்டு கூட்டுக்கு கடலை பருப்பு போட போகிறேன் அது தனித்தனியாக வேக வச்சிருக்கேன் இப்ப எல்லா காயும் எடுத்து வச்சாச்சு உருளைக்கிழங்கு பால் கறிக்கும் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அப்புறமா அந்த பட்டாணி எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எல்லாம் ரெடியா வச்சாச்சு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் குக்கரை வந்து நம்ம ஸ்டவ்ல ஏத்திரலாம் நம்ம பருப்புல வந்து தேவையான மஞ்சத்தூளும் தண்ணியும் ஊற்றி அதை நல்லா ஒரு விசில் ஹைல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு விசில் சிம்ல வச்சா போதும் இது வெந்துரும் இந்த ரெசிபி கூட நம்ம சேனல்ல இருக்கு செக் பண்ணுங்க பிதுக்கு பருப்பு சாம்பார் அடுத்ததா வெண்டைக்காயை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் வெண்டைக்காயை கழுவிட்டு அந்த சாப்பரில் தான் போட்டு நறுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவல் சைஸில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு பேட்சாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம் அந்த சாப்பரில் போட்டால் நமக்கு ஈஸியாக கட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி போட்டோம்னா தான் எல்லாமே ஒரு ஈவனாக ஒரே மாதிரி சைஸில் அது கட் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ரைஸ் ஊற வைக்கணும் நான் சாதம் வடித்து தான் சாப்பிடுவோம் அதனால் அதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற அரிசி அதை ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ இந்த வெண்டைக்காயை நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேட்சா இந்த சாப்பரில் போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு கடாய் வச்சு ஸ்டவ்ல அதில் வந்து நான் நான்ஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே வெண்டைக்காவை வந்து நீங்கள் வதக்குறதுக்கு நான்ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லா வரும் தேவையான ஆயில் விட்டு இந்த நம்ம நறுக்கின அந்த சாப்பரில் நறுக்கின அந்த வெண்டைக்காவையும் போட்டு அதை வதக்கிட்டே இருக்கலாம் சைடில் வதக்கிட்டு இப்போ தேவையான தக்காளியையும் பச்சை மிளகாயும் நறுக்கிக்கலாம் நான் வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு எதுவுமே பண்ணலை சைட் பை சைடாக அந்த சைடு குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இந்த சைடு வந்து காயெல்லாம் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த விரதத்துக்கு வந்து வெங்காயம் பூண்டு சோம்பு பட்டை இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் சேர்க்கக்கூடாது அதனால் வெங்காயம் கட் பண்ணுற வேலை இல்லை தக்காளி வந்து நமக்கு குழம்புக்கு ரசத்துக்கு தக்காளி கூட்டுக்கு பச்சடிக்கு தேவை ஸோ அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த சைடில் அந்த காய் வதங்கிட்டே இருக்கையில் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சாம்பாருக்கு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அதை வலுவலுன்னு மேஷ் பண்ணக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாக இது பண்ணிவிட்டு இப்போ தக்காளியும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ அதை வந்து வச்சிடலாம் இப்போ சாம்பார் அந்த சைடு குக் ஆகிட்டு இருக்கையிலேயே நம்ம தக்காளி பச்சடி அதாவது தக்காளி கூட்டு சொன்னே இல்லையா அதுக்கு வந்து ஊற வச்ச கடலை பருப்பை கழுவி எடுத்துகிட்டு அதோட தேவையான தக்காளி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு அப்புறமா மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி இதை எல்லாத்தையும் போட்டு ரெடியாக வச்சிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டே சைடில் குக்கரில் வந்து வச்சு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் ஸோ அதனால் இப்போ தக்காளிக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச கிழங்கு இருக்கு இல்லையா சேம்பு அதை எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியில் போட்டோன்னா அது நமக்கு அந்த ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று மறந்துட்டு நான் வந்து பாயாசத்துக்கு ஜவ்வரிசி ஊற வைக்கணும் அதுவும் தேவையான ஜவ்வரிசியை தண்ணி விட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறுச்சுன்னா அது நல்லா சீக்கிரம் குக் ஆகும் அதுவும் சைடில் ஊறட்டும் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து தோல் வந்து இதை உரிச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா தூள்லாம் போட்டு இதை ஊற வைக்கணும் அதுக்குள்ளே வெண்டைக்காவும் வதங்கிருச்சு நம்ம கட
அப்புறமா கொஞ்சம் தேவையான உப்பும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம நல்லா மசாலா எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இதை நல்லா பிணைஞ்சி இது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊறணும் அதனால் இதை ஊற வச்சிடலாம் நம்ம நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான பாத்திரம் என்ன அப்படின்றத நான் முதவே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ நான் அந்த இந்த தேவையான அந்த இது எடுத்து வச்ச இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளேயே நம்ம வேலையை முடிச்சிடலாம் அதிகமான பாத்திரம் எடுக்க வேண்டியதில்லை இப்போ ஒரு விசில் கொடுத்தாச்சு சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாம்பாருக்கு வந்து வெங்காயம் போட்டிருந்தா நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி வெங்காயம் போடலை அதை வெறும் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சூடோடைய அதில் கொத்தமல்லி தலையும் தேங்காய் பூவும் போட்டுருங்க அதை நான் காட்டலை இப்போ நம்ம நறுக்க வேண்டிய காய்கறிகள்லாம் இது தான் இது தான் நம்ம நறுக்கணும் இந்த வேலை தான் பாக்கி இருக்குது அப்போ நம்ம வதக்கி வச்சோம் இல்லையா வேண்டாக்கா இந்த தக்காளி இந்த பச்சடிக்கு தேவையானது அதையும் நம்ம போட்டு தண்ணியை விட்டு நான் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறவேன் புளிக்குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அது இல்லாட்டின்னா நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பையும் போட்டு இதையும் நம்ம வந்து குக்கரில் சாரி ஸ்டவ்வில் ஏற்றிடலாம் ஸ்டவ்வில் ஏற்றிட்டு இப்போ வந்து வெண்டக்காய் வெந்துட்டுருக்குது சைடில் அந்த கிழங்கு வந்து ஊறிட்டுருக்குது அடுத்ததான் நம்ம இந்த பக்கம் அந்த சக்கரை பூசணிக்காய் கூட்டுக்கு தேவையான அந்த பூசணிக்காவை நல்லா தோலெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு மசாலா தயார் பண்ணணும் இந்த கூட்டுக்கு ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறமா கொஞ்சமாக தேங்காய் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டால் போதும் நிறையா தேங்காய் ஊற்றினா நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சமாக தான் போடணும் போட்டுட்டு அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சக்கரை பூசணிக்காவையும் நம்ம பிளண்ட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா மிக்சியில் அந்த பேஸ்ட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அடித்ததில் ஃபுல்லாக கூட சேர்க்கலை முக்காவாசி தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதில் ஒரு கோட் கொடுத்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அதையும் சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு ரெண்டும் போட்டுட்டு தண்ணி அளவாக தான் வைக்கணும் ஏன்னா பூசணிக்காயிலேருந்து தண்ணி விட்டுக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதையும் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் ஏற்றிடலாம் இது ஒரு விசில் ஹையில் வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் ஒரு ரெண்டு விசில் கொடுக்கணும் நமக்கு அந்த கடலை பருப்பு இருக்குல்ல அந்த பருப்பு வேகிற டைம் தான் நமக்கு இப்போது ரெண்டும் வந்து ரெண்டு குக்கருமே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் இந்த கிழங்கையும் நம்ம வந்து வச்சிட வேண்டியதான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு தேவையான எண்ணெய் விட்டு அந்த நான்ஸ்டிக் கடாயிலேயே நம்ம இந்த கிழங்கையும் சைட்லேயே வறுத்துட்ருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வெண்டக்காய் வந்து வெந்துருச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சோம்ல பச்சடி அது அழகாக வெந்து கரெக்டாக இருக்குது தண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணி அளவாக வச்சோம்னா நமக்கு வேலை ரொம்ப மிச்சமாகிடும் இப்போ வந்து எனக்கு தாளிக்கிற வேலை மட்டும்தான் ஸோ அதனால் இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் வெண்டக்காய் வேலை முடிஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தக்காளி கூட்டுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாமே அதில் போட்டுட்டோம் நம்ம தேவையான உப்பு மிளகாய்த்தூளை எல்லாம் ஸோ அதையும் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு இதையும் நம்ம ஸ்டவ்வில் ஏற்றிடலாம் அந்த பக்கம் சக்கரை பூசணிக்காவும் வெந்துட்டுருக்குது இன்னும் ஒரு விசில் கொடுத்தா அதுவும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து ரைஸுக்கு தேவையான உலையை நம்ம இதில் வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு உலை வச்சிடலாம் அடுத்ததாக சைடில் நம்ம இப்போது நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே காய் வந்து கோஸ் பொரியல் அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு பால் கறி இது ரெண்டும் தான் ஸோ இப்போ கோஸ் கட் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கடுத்து கேரட்டை இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த பச்சை பட்டாணி பேக்கெட்டில் விற்று தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது தான் அந்த அடல்ட்ரேஷன் நான் சொன்னது இந்த பச்சை பட்டாணி சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை கழுவும் போது ஒரு சாயம் இல்லை பெயிண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல ஆனால் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த காய் ஃபுல்லாக அப்படியே பச்சை கலரில் மாறிடுச்சு நான் நிறைய தடவை இந்த காய் வச்சுருக்கேன் இந்த கதம்ப பொரியல் நம்ம சேனலில் கூட அந்த ரெசிபி இருக்குது இந்த மாதிரி பச்சையாக ஆகாது ஸோ பேக்கெட்டில் விற்கிற அந்த பட்டாணி வாங்காதீங்க அப்போ வந்து நமக்கு சக்கரை பூசணிக்காய் வெந்துருச்சு அதை எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில்ல பச்சை மிளகாய் போட்டு தாளித்து நம்ம நம்ம இப்போ நறுக்கி வச்சோம் இல்லையா கோஸு கேரட்டு அந்த பட்டாணி அந்த மூணையும் கழுவி அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணியை விட்டு உப்பையும் போட்டு மூடி வைக்கணும் மூடி வச்சு இது எப்படியும் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸாவது இருக்கணும் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸாக அப்போ தான் அது வந்து வேகும் பட்டாணி அந்த கோஸு எல்லாம் வேகணும் அதனால் இதை மூடி வச்சிடலாம் இந்த சைடு வந்து கிழங்கும் சிம்மில் போட்டிருக்கேன் அதுவும் அந்த சைடு ஃப்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த சைடு பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நல்லா தண்ணி வந்து கொதிச்சிருச்சு ஒலை கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை கழுவி இதில் போட்டு தேவையான உப்பையும் போட்டுட்டோன்னா ரைஸ் அது பாட்டுக்க கொதிச்சுட்டே இருக்கும் இந்த அரிசி வேக ரொம்ப லேட் ஆகும் எப்படியும் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்
ஓரளவுக்கு தண்ணி எல்லாம் வத்தி பாதி வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியும் இருக்கு வேகவும் செய்யணும் அதனால சிம் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் மூடி வச்சிடுறேன் அது வேகட்டும் அதுக்குள்ள இந்த சைட்ல வந்து இதுக்கு சீரகமும் கசகசாவும் போடணும் சோம்பு போடணும் இன்னைக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சீரகம் கசகசா போட்டு அதை நல்லா ஆரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம சக்கரை பூசணிக்காய் வெந்தது இருக்குல்ல அதை எடுத்து ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் பாருங்க இதுலயும் தண்ணி கரெக்டா இருக்கு சோ இதுக்கு தண்ணி வத்த வைக்கிற வேலையெல்லாம் இல்ல நமக்கு வந்து தாளிக்கிற வேலை மட்டும்தான் சோ இதையும் ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம தக்காளி வச்சோம்ல அதுவும் அந்த கூட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதையும் ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இதுக்கும் தாளிப்பு வேலை மட்டும்தான் சோ இப்ப எல்லாமே சாம்பார்ல இருந்து எல்லா காயும் இப்போ கியூவில் இருக்கிறது தாளிக்கிறதுக்காக கியூ கட்டி நின்றுட்டு இருக்கு அடுத்ததா நம்ம பால் கறிக்கு நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா கிழங்கு அந்த காய்கறிகள் அது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வதக்கி வச்சது ஆரிருச்சு அதையும் தேங்காயோட சேர்த்து அரைச்சு இந்த மாதிரி பேஸ்டாக வச்சுக்கிறணும் அதையும் இதோட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான தண்ணியும் உப்பும் விட்டு இது கொஞ்சம் தண்ணி நான் அதிகமாக தான் விட்டேன் தண்ணியும் உப்பையும் விட்டு இதையும் நம்ம குக்கரில் ஏற்றிடலாம் ஏற்றிட்டு அப்படியே வந்து ஜவ்வரிசி ஊற வச்சோம்ல அதையும் நம்ம வந்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு குக்கர் ரெடியாக இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே இந்த கோஸ் வந்து இப்போ ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அதனால் இதை இறக்கிட்டு அது ரெண்டையும் வைப்போம் தேவையான தேங்காய் பூவையும் போட்டு இதை வந்து இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு கோஸ் பொரியல் வந்து ரெடியாகிடுச்சு அடுத்ததா இப்போ நம்ம இது வச்சுருக்கோம் இந்த நம்ம வச்சாலே ரெடியாக வச்ச குக்கர் ரெண்டையும் இதில் ஏற்றிடலாம் ஏற்றிட்டு ஜவ்வரிசியும் அந்த காயும் வெந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த பொரியலை ஒரு இதில் வலிச்சு வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அடுத்ததாக ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணணும் தேவையான கொத்தமல்லியும் தக்காளியும் போட்டுடலாம் நம்ம புளி வச்சோம் இல்லையா ஊற வச்ச புளி அதில் தேவையான தண்ணியை விட்டு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் நீங்கள் எப்போ ரசத்தை கடிக்கிற மாதிரி மிளகு சீரகம் இன்னைக்கு பூண்டை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் மிளகு ஜீரகம் போட்டு அடித்து அதையும் போட்டுட்டு தேவையான உப்பையும் போட்டு ரசத்தை வந்து நல்லா கரைக்கணும் எப்போவுமே அந்த தக்காளி புளி அந்த மல்லித்தலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம கையில் கரைச்சி எடுத்தோம்னா தான் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் நல்லா கரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குல்ல அதோட சேர்த்து இதையும் தாளித்து எடுத்துடலாம் எல்லாம் இப்போ சைடில் ரெடியாக இருக்கு ரைஸும் இந்த ரெண்டு குக்கரும் மட்டும் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேலையும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கையிலே பார்க்கலாம் நம்ம பாலையும் நம்ம கட் பண்ணி காய்ச்சிடலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து பாயாசத்துக்கு பால் தேவைப்படும் இப்போ வந்து ஜவ்வரிசி கூட வெந்தாச்சு அந்த அடல்ட்ரேட்டட் ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டையுமே சாப்பிடவே இல்லை அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டேன் அதனால் நீங்கள் பட்டாணி வாங்குனீங்கன்னா தொழியோடு இருக்கிற பட்டாணி வாங்குங்க அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிறத வாங்காதீங்க இப்போ அடுத்ததாக இந்த ரைஸ் மட்டும்தாங்க வெந்துட்டுருக்கு மற்ற எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் அப்படியே ஒரே கச்ச கச்ச கச்சன் இருக்குது எல்லாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் இந்த சைடு இண்டக்ஷனில் பாலும் குக் ஆகிட்டுருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம சைடில் க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ ரைஸும் குக் ஆயிருச்சு சாதத்தை வடிச்சு விட்டுட்டேன் இது வடிகிறதுக்குள்ள நம்ம பாயாசம் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் தாளிச்சு எடுக்கணும் அப்பளம் பொறிக்கணும் கிளீன் பண்ணணும் இந்த மூணு வேலை நாலு வேலை இருக்குது இப்போ நான் தாளிப்புக்கு வந்து நிறைய எண்ணெய் விட்டு நம்ம நிறைய கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பிள்ளை போட்டு மூணு ஐட்டத்தையும் ஒரே நேரத்தில் தாளிச்சிடலாம் வெண்டக்காய் தக்காளி அப்புறமா அந்த பூசணிக்காய் அந்த மூணையும் தாளிச்சு விட்டுடலாம் அதனால இந்த மாதிரி மொத்தமாக தாளிச்சு மூணையும் ஷேர் பண்ணி போட்டு அதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா தண்ணி வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருந்ததுனால இந்த மாதிரி நம்ம தாளிச்சு விட்டுறலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம தாளிச்சுட்டு அந்த காய்கறியை மறுபடியும் தாளிச்சு அதில் கொட்டி வத்த வைக்கணும் இப்போ நமக்கு தண்ணி அளவாக வச்சதுனால வேலையும் மிச்சம் ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக சாம்பார் தாளிக்கணும் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பில்லை காஞ்ச மிளகாய் பெருங்காயம் போட்டு சாம்பாரையும் தாளிச்சாச்சு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ரசத்தை கொதிக்க வைக்கணும் இதுக்கும் கருகு கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா அவ்வளோதான் அதை போட்டு நல்லா த தாளிச்சு விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்ச ரசத்தை இதில் ஊற்றி ரசம் வந்து சுற்றி கொதிச்சு நடுவில் ஒரு நுரை கட்டி வரணுங்க ஒயிட் கலர் நுரை இருக்கணும் ரசத்தில் நல்லா மலமலன்னு கொதித்து கருப்பு கலராக ஆகக்கூடாது ரசம் ரசம் வந்து நுரை கட்டினா அந்த வெள்ளை கலரோடு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ரசத்தையும் இறக்கிருங்க ரசத்தோட வேலையும் இப்போ முடிஞ்சாச்சு அடுத்ததாக பால் கறி ஒன்று தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக இருக்குன்னு ஸோ அதனால் அந்த தண்ணி சைடில் வத்தட்டும் இந்த பக்கம் நம்ம நெய்யில் தான் இதை தாளிக்கணும் சோம்பு கருவேப்பில் போடணும் இன்றைக்கி
கொட்டிட்டு தேவையான ஜீனியையும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம தண்ணியை வந்து அந்த சேமியா வேகிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் சேமியா வேகணும் அந்த ஜீனி வந்து கரைஞ்சு ஒரு பாகு பதத்துக்கு வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்ம இந்த ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் எப்போ சாப்பிட்றோமோ அப்போ சூட பண்ணுனா தான் பாயாசம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்குள்ளே தேவையான அப்பளத்தை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிட போகிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற இந்த பாயாசத்தோட நம்ம சூடான பால் நல்ல சூடான பாலை இதில் விடணும் இதில் விட்டிங்கன்னா விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் சேமியா அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பாயாசமும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு சைட்லேயும் நான் சுத்தம் பண்ணியாச்சு எப்போவுமே கோலம் போட்டு அது மேலே தான் எல்லாம் வச்சு நம்ம சாமி கும்பிடணும் அதனால் இப்போ கோலம் போட்டு ரைஸை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம உலை வச்சு நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசி பானை அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மூணு விரலில் நாமம் போடணும் பார்க்கலாம் உங்கள் கையை தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க அந்த மூணு விரலை மட்டும் அப்புறமும் விபூதியில் அதை முக்கிட்டு அதை எடுத்து இந்த மாதிரி நாமம் போட்டிங்கன்னா நாமம் வரும் ஃபஸ்ட்டு தெரியாது காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் வச்சு சூட தீப தீபம் காட்டி தீபாராதனையெல்லாம் காட்டினதுக்கு அப்புறமா காக்காய்க்கும் சாதத்தை வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு விருந்து சாப்பாடு எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா ஒரே ஒரு லைக் போடுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்